यो जिन्दगीको सबभन्दा सबभन्दा खुसीको क्षण चाहिँ के हुन रहेछ आ अब अहिलेको लागि तत्काल ताजा मनमै बसे चाहिँ छोरी ल काखमा लेको पल बनाउन आसु पनि आएन बोल्न पनि सकिन हाँस्न पनि सक्क नभक्क के हो हैन त्यो 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 खुसी चाहिँ जीवनको अनएक्सपेक्टेड हुन्छ नि हुन त सबैको जीवनमा त्यो एउटा हुन्छ त्यो पल तर त्यो चाहिँ मैले कलाकारितामा पाका सफलताहरू त्यो त्यतिको बेला विभिन्न एचिभहरू भन्दा पनि ठुलो चाहिँ छोरी काखमा लिँदा चाहिँ ओहो म पनि अब मान्छे भएँ जस्तो फिल भयो कति कति महिनाको भयो छोरी छोरी एक महिना दस दिन जति भयो ठ्याक्कै कुरा यहीँबाट सुरु गरिहालौँ न त छोरी पाउँदा र नपाउँदाको फरक चाहिँ के हुँदो रहेछ जिन्दगीमा अन्तर धेरै फरक हुँदो रहेछ मैले छोरी भएपछि चाहिँ जीवन एउटा पूर्णता पाएको जस्तो होइन अहिले आफू पनि जिम्मेवार भएको जस्तो म पनि यो समाजमा चाहिँ अब मान्छे हो है भन्ने टाइपको होइन अनि जस्तै अब छोरी नहुँदा वाइफसँग हुने कुराकानी छोरी भइसकेपछि हुने कुराकानी धेरै फरक हुँदो रहेछ अनि फ्यामिलीसँगको जोइन त्यो नेगोसिएसनहरू धेरै फरक क्या अब घरमा फोन गर्दा नि आमालाई फोन गर्दा नि खै नाति नि के गरेछ के त्यो टाइपको हुन्छ नि पहिला चाहिँ कहिले आउने के हो कस्तो फोनै गरिनस् भन्ने टाइप हुन्छ नि त अनि अब त्यो नाति नि भइसकेपछि अरू अन्य चिजहरूको पनि एउटा प्रेम चाहिँ फरक हुँदो रहेछ जिन्दगी रमाइलो भइरहेको छ अहिले होइन अब जिन्दगी केले रमाइलो मान्ने भन्ने कुरा यहाँ भन्दा अब जीवनमा के नै हुन्छ र रमाइ अब रमाइलो त हामी कलाकारितामा लागेको मान्छे होइन अब देश विदेश धेरै ठुलो ठाउँमा हाँसी मजाक खाइ पियाइ घुमाइ त्यो पनि एउटा रमाइलो थियो तर यो चाहिँ जीवनको साँच्चिकै भित्रको उत्सर्ग उत्सर्ग भन्छ नि मनको बिचबाट फुत्त निस्किएको खुसी जस्तो साँच्चै नै आत्मै देखि त्यो चाहिँ म मात्रै होइन सामाजिक रूपमा पनि पारिवारिक रूपमा पनि हुँदो रहेछ क्या जस्तै अब कलाकारिताले दिएको खुसी चाहिँ अब साथीले पनि ए मलाई त्यो ठुलो है अहिले वहाँ अस्ट्रेलिया घुमिरहेको छ यस्तो गरे है त्यो टाइपको हुन्छ नि त अलिकति खुसी उसले देखे पनि डाँट टाइपको अनि घरबाट पनि अँ त्यो त्यो त हिँडेको छ घुमेको छ रमाइलो छ बुढीलाई बुढीलाई पनि अब तपाईँलाई त रमाइलो भयो होला भन्ने टाइपको अब यो चाहिँ त्यस्तो भएन नि साथी भाइले नि मजा छ है छोरी भाइ ल बधाई छ भन्ने टाइपको के ठ्याक्कै यो विवाह भएको कति भयो तपाईँको मेरो ठ्याक्कै यो असोज तिन गते दुई वर्ष हो छोरी चाहिँ भदौ मै जन्मे यो अलिक सरप्राइजिङ पनि जस्तो पनि भयो क्या तपाईँको विवाह चाहिँ धेरै नै सरप्राइज भयो धेरैको त्यो अलिकति अब दिनेशले बिगर्दा पब्लिक फिगर बिगर्छ होला भन्ने खालको थियो मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो अनि सोच्थेँ पनि तर आफू नचलेको बेलामा वास्तव गरेनन् अरूले आफू चलेपछि त्यो टाइपको ऊ पनि भएन अनि अब त्यो जीव जीवन चाहिँ स्पिडमा गइरहेको थियो सत्तरी अस्सी सत्तरी अस्सीको स्पिडमा कुदिरहेको लाइफ चाहिँ ढ्याक्क ब्रेक लागेर एकैचोटि जिरोमा पुगेपछि त्यो चाहिँ लकडाउनले अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि स्टार्टिङ स्टार्ट गर्नु पऱ्यो नि त नयाँ जोडी त्यति बेला जिल्लामै बस्यो अनि व्यापार सुरु गरेँ फेरि त्यसले गर्दाखेरि डाइभर्ट भयो क्या लाइफ चाहिँ चेन्ज भयो तपाईँको यो के हो लभ म्यारेज हो कि एरेन्ज हो टोटल्ली एरेन्ज नै हो अरू मार्फत कुरा भयो अनि बिहे गर्ने म नि व्यापार ओपनिङ बर्गर हाउस रेस्टुरेन्ट ओपनिङ गरेपछि अलिकति एक्लो जस्तो महसुस कोही न कोही चाहिँ चाहिन्छ होला कमसे कम म एकदमै खट्ने धेरै खा कहिले खाने अनि कहिले के घर आए बेला खानु भयो के गर्नु भयो एउटा आनन्द त्यो चाहिँ फिल लाइफमा एउटा म चाहिँ एक्लै छुइनँ है भन्ने टाइपको पारिवारिक रूपमा पनि अब हुन त बुढीले गरे जस्तो आमाले गर गरेको हुन्न आमाले गरे जस्तो बुढीले गरे हुन्न होला हुन्न रहेछ तर त्यो छुट्टा छुट्टै चिजहरूलाई पनि मिश्रित गर्दा त एउटा छुट्टै भाव हुन्छ नि त भनेर अनि कुरा भयो ख्याल ख्याल टालमै अनि ल नि त कुरा गरौँ न बिहे गर्ने बेला भयो के छ भनेर गफसप गरेँ अनि ल बिहे गर्ने अब तिम्रो चाहिँ बिहे गर्ने उमेर भएछ अब बिहे मा मान मान्छ भने माग्न आउँछु भन्ने कुरा गरेँ यस्तो अलिअलि गफ भयो सिधै पहिलो भेट चाहिँ माग्नै गएको एकैचोटि एकैचोटि माग्नै जाँदा अनि फाइनल गर्दा रमाइलो छ 
Single गलत हैन राइट के हो मलाई थाहा छैन तर म मेरो मनले चाहिँ म यो गर्छु यो ठीक छ भने चाहिँ मैले गर्ने हो पहिले घर पहिले अब जेठो छोरा अनि लगभग 7-8 क्लास 6-7 क्लास पढ्दै बडा घरको पनि एउटा कमान्डर जस्तो भयो किन ड्याडी विदेश जानु भ थियो अनि घरको अब जेठो छोरा पैसा ल्याउने ऋण तिर्ने यता उता व्यवहार मिलाउने ठ्याक्टु घरमा परमा गाउँमा अन्त हैन त्यो त्यो खालको डिसिजन अनि त्यसरी Quite like a momila sorti, a terrible estate of Bogarego, Kio, Manera, not Remo, Tessari, Niraco, Oilis Mani, a beer potsy, take a two banera, Costa Banero. Oh, no, Bani Gorio and Vinny, a mopany China's to laxa, one day. A sweat dabony, kinest to garden for even again, two curatimal compatible vines for the surba. Well, very cottages are gory, no so even more bonding a ticket, bonding a पछि चाहिँ लाग्यो हैन शेयर गर्न पर्छ बुढी लाई त सबै कुरा भन्ने टाइप हो अ फेरि गर्यो सबै कुरा चित्त बुझ्दैन किन यस्तो गरेको यो नगरे भए हुन्थ्यो भने नि अनि बेकारमा भन्ने छ भन्ने त्यो चीजहरु चाहिँ चेन्ज हुन्थ्यो तर म बिए नगरे भए सायद मैले यो पोडकास्टमा यसरी कुरा गर्न नराहा भने हुन सक्थे कहाँ भेट्थे हामीले सायद अर्कै दुनिया अर्कै संसार एउटा के हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ किनकि त्यो खालको म त्यति सम्मको अ किन के त्यति बेला चाहिँ एकदम अर्कै स्पिड त्यो लाइफ को चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ पार्टमा थिए के म बिजनेस सुरु गरेको कलाकारी त लगभग ठप्पै अनि त्यो बिजनेस को पनि तनाव यताको पनि अनि हुन म चाहिँ फेरि कस्तो थिए भने मर्कारले यस्तो गरे अरु हिट भयो चल्यो वाउ त्यसको ईर्ष्या डा त्यो त्यो पाटै छोडदिन्छ के म म चाहिँ कहाँ खुसी भइरा म चाहिँ के गरिराछु भन्ने मात्रै हुन्थ्यो त्यसले गर्दा खेरि मलाई के लाग्थ्यो भने म एक्लै भएको भए चाहिँ म एक मलाई अहिले पछिको समय बिहे गरे जस्तो मेरो जिन्दगी चेन्ज भयो अनि म कहिले कहीँ सोधे छ अहिले बिहे नगरेको भए त म हैन कहाँ एक्लै जिन पुरा जोगी जस्तो घुमिरहन थेला जस्तो लाग्छ के त्यो टाइपको अनि राइट टाइममा बिहे गरेछु जस्तो लाग्यो विवाहले धेरै कुरा चेन्ज गरे अ लाइफ नै एउटा पार्टै चेन्ज भयो नि लाइफ नै फरक भयो सबै सबै लाइफ नै चेन्ज भयो Mm-hmm. Oh, I later. 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 I अनि मोबाइल त म प्राय जस्तो एकदमै चलाउँछु हैन साथमै हुन्छ प्राय जस्तो अनि अब सुत्ने बेला चाहिँ छोरी एउटै बेडमा सुत्छु म अहिले अनि अल टाडा राखेर सुत्नु पर्छ भन्ने अनि त्यो छोरी बिमजेपछि अब त्यो रुन्छे अनि कहिले आमा सुतिरा हुन्छ नि म आफैले अब किन रुई भनेर हेर्छु त्यो धेरै छ नि नयाँ चीज आएन नि टक्क नोट गरेर राख्छु म फुरी राख्छ फुरी राख्छ अनि मजा लागिरा छ हम्म जस्ट क्रिएटिभिटी को हिसाबले पनि Ah, <laughs> अब यसमा तपाई कसैको श्रीमती जस्तो देखिया छ यो बिचार हुँदा यो मन्दिरको कमेडी क्लबमा स्वस्तिमा खड्का 
ले तो चीजों में अच्छे में करेंगे अभी नहीं हो तर टोन से में ले तो मॉडिफाई कर रहा हूँ मेरे उटा वायरल आना होने थानी शायद लक्के शेत में जिके बाव बनी तो बॉयस में में ले तो गेटअप करेगा जस्ट यू यू बनी रहा था खेरी है ना अन्य अब घर में ही फेरी ते कैरेक्टर साथ से के दिखता ये ये अब जस्ट उन जन्दा ये तो ये वाला कैरेक्टर डेवलप होने जा लूँगा लाऊँ ना पोरियो मेक अप है ना आओ बाव सभी को रहते इसमें डालना पोरियो आपको प्रेजेंटेशन करने का लगे क्यों ये वेला तो केस होता है उनसे क्या उन लाइक अब सॉरी को इस आपले तो पुरुष बार और सभी चीज़ महिला के दोस्तों देखा उन्हें खोजी रहा था कहरी तो महिला को समस्या रू उसको विचार रू तो है ना उनसे नहीं धेरे कुछ आया उनसे ये तो बिल्कुल फर्क होता है ना महिले मेरे से उड़ा लाइफ में महिले फर्स्ट टाइम स्टेज माला याद से छह ने माली की की बनी लगभग दस पंद्रह मिनट में स्टेज बस है जो मैन से ओयल होने थे माल की बने रहा है शायद हाँ बने मौ पसी चौं सटी में तो सही जाने को कैरी किसर कर बाहरल वाइब्स ही माले वाले साथ ही ली तो फोटो पढ़ाया क्या बोला उस संगर वाचा तीस वाला मौसम तो मोयल बन थे ना उल्ले सो ये रे चक्का पर क्या है माँ तू लिविस्टी यारी लाख रुपये का करे इस तो लाज लाए ना अम्मा थैंक यू यारी अरे माले पुलिस बंद से तीन लेते हैं लो बाबा लो आशा को बंद है अम्मा ये क्या बने आल यूट्यूब सीट्यूब टिकटॉक दे दिया ला क्या ही थे ना क्या बने लाइफ में तेरी बेला तर मैं छोरी मैंने बनेर घर में इल्ते मैंने बुढ़ा कैरी के साथ घर आए थे बाद देखे ले अरे माता अपने पाल मैंने बुढ़ा दूर में से यार की 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 बोले रे बने बंद देखे बोले मैंने आंसू छोटे समझे रे तो जब जीवन को पहले जोड़ने हैं देरे पची हो मैंने ये सारी छोरी मैंने बनेर जीतो दाईले एक तो मैं उले नगर नू माने चीजे खासे नौ रामर बॉय रहा थे काजन गौर नू अस्तित्व में मिल जावर जस्ते उड़ा कैरेक्टर गौरी खासे दे मले आप हेलन बच्चे आप ठहर लाये उले यो चे रामर से तबे गौर नू माने जे रामर इंसानी यो चे उले न बंदे तबे ला जट्टे रहता सोचते में हर जस्ते देखिंदर जा � रामरे मैंने थे मजा तर मलाई जो आज तेरी देरे मन बड़े खुले रहा है ना अब ठहरो बार ते ही बने आज तक क्यों क्यों फीले बाहर वाली पुगी ना अलग प्रेस आर्वे नहीं बाल दोस्तों तबे आइए दूसरे व्यवसाय में आओ ना जा सर सर देर दा नहीं ना कॉला कर दा को देरे मान चेस हैं ना बैकअप बिजनेस खोजी यो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में देरे पाए आजे देरे देरे को चाख पनी थे आई ना शायद अब त्यो नाम ले पनी अली तले चलाऊँ ना सजीलो होनी बाहर अपनी वाला ब्रांडिंग करना पनी बाहर वाला और ये तो मैं दूसरे व्यवसाय हूँ ना जो अली यो पहले व्यवसाय जोन कॉला कारी था नाम उस समय देखता मैं करूँ at any cost उल्ले आसानो पर पीड़ा हो दुख हो जेसु के हो बस तो पहले ये था हरी फिरी तो मैं तीस तो सीरियस नेचर को मैन जी हो जस्तो फिर माल फील होता है ना व्यक्ति का दुर्मा के पर्सनल लोगों ने हमी कोई बेटे को आज सौ वर्ष जो दिया वाला आंटे जो अतर पचतर आसपास बेटे को सौ वर्ष बायो ये सौ वर्ष को अंदराह तब तबे को नहीं मान भी था ती पीड़ा था उनसे ना दुखा उनसे है ना ये लोग कलाकार ले जाए कोटि कोटि कुछ सोपनो पर से इस तो करा अजय आंसे कलाकार पूरी ना देख रही है मेरे ये उटा रियल कार्ड है अस्थि बरखरे इस पाली पनी तो ये उटा मेमोरी ये उटा मेमोरी आज बायो हाँ मेरे जाना छुलवाग स्वरी दीदी चाहिए स होस्ट एंड कॉमेडी यानी मलाई की बानी वधिदी अब सब भाई दाय औरो ठुलवा यार सब भाई सिंधुली यानी अब पहला तो मलाई ने कांटेक्ट बाय बसी मौक आए लास उठाए रह लिया है हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम में रह के तब प्रोग्राम से मेरे फिर आए ले ये कार बाहर आ बजे बड़ा अने मैं जो ऑर्गेनाइजर थे वहाँ लाजी बने इस तरह से मॉली टाइम लगने सकता है बने जी तो फिर नहीं तो सारे हम लोग तो प्रोग्राम ही होना ही आता है बने 
मठक्के होस्ट पनी अनि ठीक छ भनेर म एता पनि म्यानेज गरेर गए मैले त्यो कुरा उहाँहरुले सबैलाई पहिला भनेन मैले एकदम इन्जोय गरे हसाए त्यो प्रोग्राम चलाए लास्टमा मैले के भने नि सरी माझ त बेरसँग जसरी घुमे रमाए एकालको इन्जोय गर्न सके सकेन म आज आफैमा पनि एउटा शोकमा डुबिरा छु दिदीको लास पोस्टमार्टममा राखेर म त बेरसँग आज रमाइराको थिए तपाईहरुलाई कतिको इन्जोय गर्न सके यदि सकेन भने पनि एकदम सरी हुने सबै जना रुनु भयो क्या अनि मलाई हेरेर तपाईँमा त्यो भावै देखेको थिएन तपाईँले वास्तवमै संसार सबै भुलेर हामीलाई चाहिँ यति इन्जोय गराइदिनु भयो एकदमै सरी रेली आयो रेली सरी भएन त्यो अर्गनाइजर सबैजना बसेर यस्तो रुनु भयो अनि पछि मलाई रुन आयो क्या यही तरह से हमें कलाकार को लाइफ कलाकारी था उन्हें को सभी पीड़ा आ रही है भुलाए रहा रू आए रहा त्यों पल तो मैं लोग आला खुशी दिन बने थे यदि देखे ना नहीं अमीरों त्यों लाइफ कुछ ही माफ़ है भी नहीं उड़ा फेलियर बनी अब मैं लेती हूँ बने रहा अर्थ बनी होता है तर मैं ले कैम्स के पीछे बाला तबे का आज तक की प्रॉब्लम चाइन है नहीं क्या इधर बात चाइन है ना चाइन है वह पाइंट है अन्य एक तो मैं मिस कर रहा हूँ मिले तबे लात दो तीन वर्षों समा कि मैं तीस तो बेला मैं अपन तबे लात मिला खुशी दिन बात है बने रहे बंदे तीस तो उन दो रहा सा मैं लाइफ में देरी रूए को चाइन है दूसरे � भावनात्मक रूप में आचाइए अब वहाँ पर नहीं वहाँ लेबिन मलाई अब मन परोनी माइले बनी स्कूल लेवल में यानी तिथि वाला चाइए जॉनी तो को टाइम बंद है नहीं मौसी नाटक और रूल लिखने खेलने थे ना तिथि वाला यानी मौसी वाले एकदम ही मानी हमें अली जूनियर वहाँ को साहित्य रूमन पर नहीं यानी पछ I was doing a lot of work, but I was doing a lot of work. I was doing a lot of work in the city. I was doing a lot of work in the city. I was doing a lot of work in the city. I was doing a lot of work in the city. I was doing a lot of work in the city. I was doing a lot of work in the city. I was doing a lot of work in the city. I was doing a lot of work in the city. I was doing a lot of work in the city. मलाई तो क्यों बनने आए ना क्या मुझे जहाँ तो इच्छु इस तरी आए ना बात इंसान की बात ही देना फर्क इंसान की फर्क इंसान फर्क इंसान तबे एकदम ही राम रोग ना लाइफ में है ना मले लेवड़ आइडल मानी रहते हैं नहीं तबे जस्ट मान चाहिए समाज में चाहिए ना तबे ले बुआ मग लाइफ में क्या करना पड़ता है ये समाज क बात चीज़ वाली फिरी बैठन सा मैंने मतलब इस तो रूने मन रूने आये थे ना गुआ की गुआ रूए क्या वो मतलब की बनने वाले हैं तबे कहाँ जाने वाले हैं ना माँ माँ बादी मतलब हमें जब क्रांति मतलब देश परिवर्तन रहे हम वाले ने मन जान जो बनाया हैं तबे जाने मिल रही ना इसमें तबे जाने मिल रही ना त अने मलाई तो इस पर जो पढ़ना मन बन लागे ना तो क्यों क्यों इस तरह का लाइफ था एकदम बक बोलना बन ना सकने अने पची बाई पची तो इसको कई समय पची आमिल आई बनी स्कूल वाला फेरी मैं बात ही उठा लो यार ले अने लाइफ पची लाने से कार्य कम हो इस तो मंचन था आम्रो ये स्कूल के विद्यार्थी आम्र दे कार्य कम सा � पहला पनी देरी लग गया थे वो। मैमी लाइज़ भी कॉस्ट होंडा नहीं स्कूल क्लास में को कुछ अली टैलेंट है सो। टाटो बैठो बोलना सकने ही ना। अज तो नाच गान में लागने में तो शिद्दी को नहीं। मत्ती तो बिल्ले नाटक साटक लिखने एंकरिंग करने अलेली कर दे। अलाग स्कूल बड़ा तो भाई किन्हें आगे हो रहे हैं मलाई ने ताज़ा ही किन्हें ले क्या ले और बाँधना तो मिले ना मिले ले इतने सारे अब तो भाई तो आम तो भाई ले कर देश परिवर्तन करने तो भाई आम ना मुझे मानता मुझे नहीं मानने वाला मलाई जब और कोई युगवंदा 
है ना मत तेरो रुमदाय तेरो तब इन्हों जान बंदा जान बना नहीं मौ मौलाई नहीं किस आधा बंदा ही गा पची मामी और आऊँ वो ऐम ला फर्क होना मने रा गाँव ये आए कॉलेज फर्क इन दिन थेरा ते हैं और फिर समस्या क्या बनी फर्क ये आए मैं बदले मार ला बने डॉर है ना अनि ते ही बस था बनी और मारी � मैं बस ही ना दे रही एक बार साथी एक बार सा बागी आले ने आना गोली साले सालन बार एक बार गोली हर साल आई है मतलब मैन से मार नहीं टाइप लेवे ना कि अब सीखिए हाँ तो अब अतिथि वाला जीव आने सभी तो इसी नाम है लोहर आले पच्ची जी मानी मैं मैं इस तो मैं सोचती ना गौर दीना मैं एकदम ही गौर को याद � चौदह वर्ष लगती है वाला। वैसे के के बंदों का रो सालों साल नहीं थे मतलब साल जाने। आ वो अन्य लोग बिरसे की। पाँच ही जाएं ये स्थल आगे तो हमारा माँ ट्रेनिंग और उगाता एकदम ही गार्ड होनी टॉयलेट पसंद ना मिलने का ही। ओह। खुटा रहे दुखनी ये तो लो। तेरे छुट्टी तेरी बेलानी आने का समझे आई मिला था वो किताब तेरे को इस तब मैक्स को किताब पढ़ने ले लीन माह है ना मैं मचा पढ़े लिखे को बांध टीम में जाएं दिवसे दिवसे पढ़ाऊं क्लास लीन थी बयान तो यानी कंपलसरी नहीं ट्रेनिंग तो मतलब पीटी करना अत्यार तब ते दिवेला हम समा एसलार इंसास पची था भाई तो अत्यार था क्या किरसान हमी � हमरो तो ये थे बिरगेट को बनी कम बॉटलिन तेज़ तेज़ तो उन्दर उन्दर के वो उन्दर अच्छा अंतिस को बनी कंपनी को जो ये फोर्स बन जाने जहाँ मेन कमांडर बस नहीं थे एच एच क्यू बन जाते जो फोर्स एकदम आर ड्राइव बने आस्तम तेज़ में जाने अन एक के फोर्टी सेवन एलएमजी और आते हैं तो जब अब सानो बाय रह पनी वाला तेरा हैस तो लगती क्या पची मैं गनी अन्य जब साथी थी वो वाली कैंप के था है ना इन्हें मैं रखती मने सानो मजा तेरे पुच्चे हम जब प्राइस तो सिविल में पनी कता कता ही पढ़ाई रंदे हैं तेरी सिंधुली तब कता कता बोलते हैं मैं ओखल डूंगा सोलु का एक कटारी का एक अन्य सिंधुली कोपेंडु नजीक वाला तेज़ तो है ना भाई ना नजीक वाला तो दो ही टाइप युद्ध है रे मेले तारा तेती बेला सही तो डायरेक्ट आंखे ले लौड़े को बनाई ना मतलब युद्ध हम उधर इस हाथे हैं आई ना बाहर को पर्ता अच्छे नहीं हो तारा तेज़ बंदूक है ना बारे ना देखने से देखियो देखियो तो तो तेती बेला तो आमिर पानी से बैंकर आए हो, पानी आए बसी तो कनेक्ट बाय मुंदर रही ना सर सेना को ताला रमाती, अब उन्होंने रोज़ा रोज़ा स्कूल बनी रहती हो, ठक्के स्कूल के साइट में युद्ध युद्ध हो रहा है, शुरू बाय क्या मराई, अब हमरो आठ में सेना सा, तेरे को ऑपोजिट टाइम में से माँ बादी सा, अन्य हेलीकॉप्टर आए हो कौसो शेड लाइट लिए वाला साइड पानी ना आए क्यों बता छेद भी थी तीन सौ चिंता सौ किंतु हम तेरी वाला थोपरे ही मारे तेरी वाला और एक छोटी से ठक्के हमरे घर ही नजीक तेरी वाला बनी डेंजर हो मौर इंचे वाला बनी मैं थी वड़ा दुन दुन ये तरह तरह आए क्यों बनी तीन टा चारा नाइट विजन ले पड़ राजा लोग चुप बने रहो, अन्य गणना तंत्र आए मेरे लिए आकर लॉडर बने रहो, देखा, तेरे पॉलिटिक्स बड़ा माला इतनी थी, वो लाग देना, नौजिक के बड़ा सानो में आफली वाली ली, थोड़े बोगेर अपने वाला, कौशल जो नेस्ट हो लाग देना, तो मैं अलग अलग जो पॉलिटिक्स हैं वो थोड़े बहुत रिलेटेड तो घटना जाए बड़ा जोड़ी है तो हमारा मनीष की सके बच्ची फिरी बिल्कुल तो कहीं पर नहीं टॉच बाय ना क्या तो मेरे जो संसार है और क्या बाय एसएलसी फॉर के राय पढ़ी एसएलसी पास करे फर्स्ट डिवीजन में तेरा प्लस टू मेजरिंग डिस्ट्रिक्ट ना पढ़ी खास तो अब इंजीनियर पढ़ना बने रहा 
गाउँ को मान्छे अनि काठमाडौँमा दुःख मेरो त लाइफ त्यो पुरै छोडियो के त्यो म हिजो कहाँ थिए भने नि छोडियो नि त प्रचण्ड पथ माओवाद लेलिनवाद मार्क्स त्यो कहाँ अब हामी त हनुमान त्यो खोलामा बालुवा बोक्ने त्यस्तो जिउनको लागि अब रोजी रोटीलाई नै अँ त्यो त छोडियो त्यो त थाहै भएन नि अब कहाँ हो कहाँ हो त्यो त न कसैले जिन्छ म मैले यो कुरा सायद भने पनि छैन कहीँ पनि अहिलेसम्म त्यस्तो त्यो चाहिँ मेरो जीवनको एउटाको कस्तो भन्छ नि एउटा भित्री एउटा छुट्टै पार्ट हो त्यो लुकेको कम कम एजको पनि रहेछ होइन धेरै सानो त्यो 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 भएर भने र त्यो बेथा बेथा त फेरि छ नि त मनभित्र त्यो पीडा छुट्टै छ नि त्यहाँ दिएका लुगाहरू ठिक हुँदैन थियो राति एसलार बोकेर ड्युटी चिसो जाडो महिना हामी म हिँड्दाखेरि यस्तो ठ्याक्कै असोज टाइममा हामीलाई लाँदा दसैँ दसैँ पछि तिहार आ आथे आउन लाथ्यो त्यति बेला त्यो हुन्छ नि त त्यहाँ कमान्डरहरू हुन्छ के के हुन्छ नि त होइन अहिले नाम चलेको नेता कोही थियो त्यहाँ प्रभाकर भन्ने अहिले हुनुहुन्छ मान्ने नै हुनुहुन्छ जनार्दन शर्मा नै अर् अर्कै कमिसर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ त धेरै नाम मैले त्यति बेला भेटेको छु वहाँ अनि हरिवल गजुरेल ए कृषि मन्त्री हुनुभयो त्यति बेला शीतल कमरेड भन्थ्यो त्यो चाहिँ लास्ट लास्टमा भाग्ने भाग्ने बेला कस्तो भयो भने अब त्यहाँ सेनामा हुँदा हुँदै मलाई एकदम गाह्रो भयो अनि म होइन कलाकारितातिर जान्छु भने अलि सजिलो होला भनेर त्यहाँ झन् गाह्रो बाह्र घन्टा नाच्न पर्ने उफ्रिनु पर्ने हिँड्नै नसक्ने त्यहाँ सजिलो चाहिँ अलि अब फेरि हतियार बोकिरहेर हतियार बिना भएपछि आफूलाई पनि अनसिक्योर फिल कहाँ मरिने हो कि जस्तो लाग्थ्यो अनि झलझली आएर त आउँथ्यो खोल्सा गनाउँछ भनेकोहरू त्यस्तो कुराहरू क्या दिमाग अनि अब त्यो हामीलाई देश परिवर्तन युद्ध लड्ने जित्ने गणतन्त्र ल्याउने भन्ने कहाँ हिला के हो के हो नि अब जिन्दगी अँ कहाँ हो अनि होला अनि म त्यसपछि हामी सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्दै हिँड्नु पर्ने भयो अनि म त्यो सिलसिलामा सिन्धुली सदरमुखामा अब एकदमै डर ला आर्मी बिहार हतियार त छैन त्यही पनि त्यो ट्याक भइसक्यो मरियो भने त मरियो होला यार भने बस चढेर गएको एकदम कडा चेकिङ हुन्थ्यो सानो सानो फुच्ची हामी सानो सानो दुईजना गएको ठिकै भयो केही पनि भएन हामीसँग केही त थिएन प्रमाणै छिरियो अनि त्यहाँ सबै हेरियो विचार गरियो बजारमा के छ आर्मीको चहलपहल पुलिसको अनि अलि पछि युद्ध विराम भयो कि है शान्ति सम्झौता भएपछि युद्ध विराम भएपछि अनि एकजना चिनेकै अहिले मामा गाउँपालिका उपाध्यक्ष हुनु त उहाँलाई पनि उहाँसँग नि भेट भयो नि भान्जा हिले भने ठिक्क न ले मामा नाको हिजो हि हो त्यहाँ इस्न मामा यो यो ना त हिल क्रान्तिकारी डिआर डे चाहिँ भनेर क्रान्तिकारी यो भयो उनी खोजे यस्तो है भान्जा हुँदैन मेरो मम्मीलाई चिन्ने पहिला बेला उहाँहरू एकदमै आएर भात खाएर दुःख दिन के बेला बेला गुटुटु दुई सय तिन सय लिएर अब हाम्रो त्यहाँ धान प्रण्ड फल्ने धान चामल जहिले हुने हाम्रो नि ए भान्जा हुँदैन जानु पढ्नुपर्छ उहाँले आँट दिए त्यसपछि ओहो भाग्न मिल्छ कि क्या भन्ने हो अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा सेटिङ गरेर एक्लियो अनि टाप मम्मी भेट्यो सिन्धुली आउनु भएर छ सदन मुखे पछि टिमै म त कमान्डर भइसकेँ त्यति बेला सेक्सन कमान्डर भयो थिए बाह्र पन्ध्र जानेको लिडर अनि क्या जमदार जस्तो के आर्मी अनि केटाहरूलाई त्यहाँ खाने गर्ने बस्ने व्यवस्था आर्मी ब्यारेकबाट अलि माथि भित्तातिर नजिकै अब खुलेम चाहिँ त्यस्तो फेस टु फेस नै अब अब हामीसँग त हतियार केही पनि थिएन अलिअलि गिरनेटहरू थियो सकेट बमहरू त्यस्तै थियो अनि राखेर मम्मी भेट्यो म त सगर रुएँ नि फेरि मम्मी पनि रुनु भयो त्यसपछि चेन्ज अनि मम्मीले घराइन त अब भने चाहिँ मलाई नि अब म त मुडै बनाइरा मान्छे ठ्याक्क फाइनल इक्जाम आउने बेला भएर छ सुरु सुरु अनि मामालाई सल्लाह गरेपछि ल हुन्छ भनेर अनि लुगा नयाँ ड्रेस सिलाएर लाएर रुमालले मुख छोपेर त्यति बेला गाडी चल्थ्यो फट्ट हाम्रो ठाउँमा गाउँमा पनि गाडी खोलै खोला गाडी जान्थ्यो अनि घर गयो घर गएर लुकेर बसे अहिले बिहान त्यसपछि इक्जाम दिएँ अनि टेन क्लासमा पुगेँ त्यसपछि खोजेन होइन त्यसपछि खोज्न त आए अब त्यहाँहरू धेरै त्यो त कि जहाँ पनि महाभारी नि त्यति बेला त कहाँ चुकै पिछे पाइले पिछे महाभारी अनि हल्ला भयो त्यहाँ अब स्कुलमा पनि अब फलान आयो भनेर अन्त सबै डराउने नि त आमा स्वर पनि डराउने त्यसपछि चाहिँ म कलाकारितामा निखार त आयो बोल्न सक्ने 
नलेजहरू धेरै भयो त्यो नटडाउने अलि कन्फिडेन्स हो कन्फिडेन्स पढ्न पर्छ हामीले के गर्न पर्छ आफ्नो लागि हो भन्ने भयो अधिकारका कुराहरु भयो स्कुलमा पनि लास्ट अफ रेन्ज बस्ने नजान्ने विद्यार्थी पनि अगाडि बस्न पर्छ बोल्नु पर्छ तिमीले जान्नु पर्छ के सिक्नु पर्छ तिमी आफ्नो लागि जिउने हो भन्ने खालकोहरु चाहिँ चेतना भयो त्यसपछि त म स्कुलमा त अनि खतरै भइहाल्यो नि पढ्न पनि ट्यालेन्ट हुँदै गए झन् पहिला भन्दा अनि स्कुलमा ठुल्ठुलो सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु गर्ने आफ्नो लिडरमा अध्यक्ष भएर ए ड्याङ 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 गर्यो पछि प्लस 2 ल्याउने होला नि हामीले ठुले आन्दोलन गरेर त्यहाँ चाहिँ प्लस 2 ल्यायो त्यो कारणले अनि कलेज प्लस 2 छोड्न मिलेन के सर्टिफिकेट लिन मिलेन त्यसपछि त्यही पढे एकदमै माया लाग्छ मावी मजो दोबर हाम्रो तीन पाटन गाउँ बालिका वर्ष त्यो स्कुलले नै दिनेश काफला कलाकार बनायो त्यसले नै यहाँ पुरै जस्तो लाग्छ अहिले यो तपाईले भन्नु भयो नि त कस्तो त्यो अहिले सम्म अनसिन भएको एउटा पाटो पब्लिक भन्न आगो भन्नु अ मेरो चाहिँ मलाई पनि यो सुन्दा अहिले अचम्म हाम्रो सुबोध दाइ सुबोध दाइ त युद्धै लडे भन्नु थियो अ सुबोध दाइ चाहिँ हो भन्ने थाहा थियो हैन कलाकार मध्यमा चाहिँ म चाहिँ लडेको हो भन्ने थाहा थियो फेरि तपाईको तपाईको पाटोमा चाहिँ आजसम्म मलाई पनि थाहा थिएन कुरा हैन धेरैला मेरो अहिले पनि मेरो बुढीलाई पनि थाहा थिएन मैले पछि शेयर गरेँ बिहे पछि होला सायद बिहे पछि रुँदै शेयर गरेँ मेरो लाइफ में मैं धे भन्दन म इवन म त्यो माओवादी में शराब दिन भी मो क्रेडिट भी लिद्द के हो कहीं अल्लेम जोड़े स्वाथ लेकर हो मैं अभी आर मैं साझा एट कलाकार हो मैं मेरे यही हो मेरे पार्टी भाई मैं लगे तो समय मानेला अभी मत बेला गए न के परिवर्तन भाई आपको लगी पर्सनली मैं भो भाई फील भुभव जीवन के एचिव चाहिए एकदम तेल के सीका जो फील भो हथियार देखियो बोको अभी तो ठूलठूला लुगा ठीक न होने जाड़ो में काति को जाड़ो में बंद बोक रात ड्यूटी बसाखे अभी सोचते म कहीं हिड़क मं क्या छु जस्त जन्म मेरे सिंधुली जिला अलग तीन पाटन गाँव पालिक पैला बालाजू गावि साबिक परासे वार्ड नंबर तीन भाष परासे बेसी हम चंदा खोला विजयपुर महाभारत डांडा छे डुम्रे बेस गाँव हो गाँव हो अ बस जन मन ठाव तर बाटो चाहे छाप्पन छ बोले जीप हु जान पैला हमें सात घंटा चार आठ घंटा लगे नुन बोक् सिंधुली बजार बड़ क्यों बजार बड़ तो ठैक्क पैंतीस किलोमीटर जी होगा तर अब भौगोलिक विकटता गाड़ी में अलग नहीं पढ़े स्कूल अट्ठाइस किलोमीटर अलग नहीं गाड़ी अलग बस जान तैंस तर मेरे म जन्मेक ठावे बस जाना अ पैला तो हमें तो बजार सदरमुख में सात आठ घंटा नुन बोक हिड़क अभी मो जंगल डाँडा काड़ा घूमे ठावर आलु को बिऊ बोक दाउरा हर एक ठाव में बाटो विस भाई जानू कहीं मैं एकदम अभी धेरे याद आने मया होने दे गाँव के अल तो मदर मुकाम हो मेरे घर तो ते छोड़ी हाल नहीं मैं सिलसिल दिने थे विधाई सब हाँ बसाई सर्यो ते बेला रोइयो लाइफ में गाँव छोड़े तो बसाई भाठ पढ़े है खोला खोला ट्रैक्टर आँथ क्या बल्ल बल्ल अक्टर में खाटर गुंद्री है कुचु धान का बोरा ये बोक हिड़ना चाहिए लाइन लाइफ तो के जाने साना साना भाई भर्खर बोली फुटे तो गाँव जमा भर रोए क्या तेरे बेला मैं अलग कस्त समझने हमी तो गाँव छोड़े पी तो गाँव को सहन ही लगे क्या हमें जो लग पी क तो हमी बस के ठाव में तो खाल खुशी उमंग मैं अल्लेम हमी हिड़े पीछे अरुण भी हिड़न भो तो गाँव में हमी हुआ मेरे बुआ एकदम खास रियल कमेडियन आर्टिस्ट बुआ हो नाटक लेखने करने बेला संकट काल के बेला में बैट्री लगे डेक बजाएर देसी खेलने म तो कलाकार है आठ क्लास पढ़ा सब मैं कमर में हाथ राखे एकचोटी घुम भाई नघुमे दुई लट्ठी खाने मं बुआ ने स्टेज में हास्य बिंग प्रस्तुत कर बच्चा जन्मा केस लड़ी लड़ी हाँस्थे तस्त अभिनय खतरे कर अब तो परिस्थिति गाँव में जन्मे मं है मैं कहीं समझ मेरे बुआ चाह हास्य बिंग क्षेत्र में आगे भाई आज 
दमन रूपा खेती जितुने पाल तो ब्याज टाइप को है ना धर्मुष्य अरे जस्तो उन्हें देला सीता राम देश तो बनने लाग सर तो क्रिएशन जाइं खतरा करने अब आइडल तो बुरो बन बा अनि मलाई मेरा बुआ ले चीनी ले जी देरे ले तो इली बाव को बिड़ा था मिशन तो सब ना थियो वाला नहीं है बुआ को थियो की थियो वाला थियो ना वाला साइड पर है थाई थे इस चीज में काम कारीगम सुनते समझ करने वाले इस मत दुबई जाना लेन तो यार बात है तेरे पास ही अन्य बिसार नौ बाय बसी रोकी अन्य साइड दुबई का बाय ना अलसा दुबई नहीं उन्हें वाला स्टाइल है दोस्तों आई आई लेता हूँ मैं इस तो टीवी आ रहा हूँ आओ ना इस यूट्यूब आ रहा हूँ आई ना स्टेज आ रहा हूँ मैं तेरे साथ सिंधुली के कैरियर मॉल मस्त हूँ मैं तो पूरे नहीं जस्तों बस नॉन जा तो बाहर देश वाले डुल नॉन जा बाहर के कैरियर मॉल नहीं बाहर आऊँ जा बुआ लिखी है वन नॉन जा ये जो तो यो क्षेत्र में मौ लागी है ना एक ही सबले मौ मौसम का पढ़े के साथ ही रू अब एक लेवल में उन रू ठाउ में पुजा जाए ना तो कई लेकिन खुशी लग जाए कई लेकिन जो गलत करी है इस तरह से ये समझ आ गया कि ना है ना देरी चीज़ आज तो नेपाल में सही अब ऐसे कलाकार बने गए उड़ा सही और कल खुशी दी नहीं मानती हो मत जून बेला चले ही तेरी बेला माइली पैक ऑपरेशनिटी पर हो प्रोग्राम आ रहे हो कती पाई चीज हो रही जाती है कारण ले मैं रिजेक्ट बैक आज विदेश के प्रोग्राम आ रहे हैं कती पाई भेजिए इस अपने से रिजेक्ट बैक आ चुके हैं अन्य अब ये पॉलिटिकल लिता है मैं लागे भी ना तो अपनी मैंने चले कती पाई घुराले से � कला कारी था कोरी रास्ते मैं व्यक्ति का स्वार्थ में लाये होता देरी ही में थी मेरे साथ ही मौसम के कोरी इन भाषा पढ़े रह पास कर गया गोइले कार्टून में गौर सा सिंधुली में मैं लेकिन कला कारी था मैं तो नौ बारी कोई नहीं बड़ा प्रोग्रेसिव तक आ रही तर आप लाई सस्टेन होने ठाउं से नहीं का राष्ट तेरे तेलाई ते स्वीकारित तत्त्व से ते ली देना एक क्षेत्र को लेने एक आ सब भी बंदा दे रहा था हमरे कॉमेडियन क्षेत्र को अनेक अलग दिक्कत बन लाख से मत जिदाई से नहीं कुरा कर बस रहा हूँ जो दायर को मिलते टीम फूटियो इस तरफ में नहीं मिले दायले इतने वर्ष घर है किस लाये में भाई कौस का लाये करी दिक्कत मेरे तो बकर छोरी जान भी दे चाह, बकर यहाँ पे पायलट चल दे चुके हैं ना, अन्य सिगल मंजा दायली ठीक से गरम सुन गए हैं ना, तीमी एकदम एक टैलेंट से गरम सकने में जो तीमी जो तीक मो पनी हुई ना बनने से कर लिया नहीं, खुशी लाख से तब फेरी सब पे ही कुरा यार दस यार लगा दे कर लिया दिक्कत लाख से दिक्कत लाख से � ना वसम की क्या आवन है तेरे से पहले आवन सा आज आवन आज आवन तेरे से तो रह मौसम ही आइली जो टोटली कॉला करी था मात्रे गौर सुमने रह बिजनेस पनी पार्टनर ले जी माला यार काठमांडू बसे को छह महीने बाह छह महीने में आप लाइक की प्रोग्रेस कर रहे हो ला सही तो बोलते दो साल के लिए छह ये उड़ा आइली फायदा पहले जोड़ी ने बाल में सही जाना मैं मिक्री करने दिन इसका अफ़ले बने रहे उड़ा चिन उड़ा परिचय बायो आइले जी ढक्के के चाहने मुंद्री को कॉमेडी क्लब का आउटी बने के नया आर्टिस्ट हुए हैं ना ते नया बायले जी राम रोग रहे सही ते आउटी मन बस मन जगह तृतीय दिन इसका अफ़ले नहीं कि � माया करें तो हो गर्न पर निरस्त फील भाई 
बीच में देरे ही पाची भरे यो यो अंतिम वो तो इन्हें नहीं ना ये फिल्म तो वही ना अब इस तो बागेरा तक आए जान हो रहा है ना मतलब बनी गई मेरे पर्सनली मेरे कलाकारी ताली कर दा तीस तो वही ना यो अमरु कुरीती ते प्रथाली को मात्रे हो गया तीस तो फील करा को अब ये ना नस्ते बीमल गर्ती मगर जस्ते में ऐसे देश छोड़े फिर जान पड़े राची को निकाय ली अमी और जब ने ये कौन सा के मायली राष्ट्रीय लोक तथा दूर की पतिस्थान वाले केंद्र सदस्य निर्वाचित हमी तेरे वाले बीमिन आवाज़ आ रहा हूँ मैक्सिमम चौली का देर ही चर्चित कलाकार आ रहे दूर ही चेत्रा के उन्हें सो अनि मैं कल गई तीस तक कुरा आ रहे थे अपनी उठा � फलाना कलाकार को कितनी फेल वो प्लीज ट्रांसफर प्लान को लाके सॉइक गौर दिनों लाओ नेरा वो आर्नो बार सा राज्य को राज्य आमी प्रति को अस्ति उड़ा न्यूज़ आती हो फोटो ही रखे रखे इस आती हो रखो ये कलाकार ली पैसा को हमारा राज्य लग और तीर दार रहना सन में मतलब कुछ तो ये यार कसरी तीर चकार सिस्टम तो तो सिस्टम बनाई दिन पड़े ना अनिबो बाला तो सिस्टम आऊँ सा कॉर्टीर नो बनेगा तो गाउर को करा तो इसलिए मैं ले कॉर्टीर चु मैं ले कॉर्टीर न थाले को तीन चार वर्ष बैठे हो क्योंकि मैं ऐसा बिजनेस में जोड़ी गुना कारण ली मो कॉर्टीर चु बिजनेस कर चु तर मो बिजनेस में डूबे के बेला और एक क्षेत्र में क्या तो खाल कोसे उड़ा पीड़ा सा नहीं हमेंले पाल नहीं है हमेंले कला कार्य तो बने दिए होंगे कुछ व्यापारी हो रहे हो व्यापारी यहाँ पे ही नारायणी में गौर हैं फलन वाले बिशि कला कार्य लगा लिया सा राज्य लिए तो क्यों गौर सा कला कार्य लगा ना कुने संस्थान हो रहे हैं जाइए उड़ा राष्ट्रपति बड़ा पाऊं नहीं पौध लिए पौध अगली क्या अर्थ होने चाहिए ना मैं राष्ट्र कलाई गौरव की कला करता का अर्थ क्या होने चाहिए ये बड़ा सामान्य कार्य करता लाई दाजू पुलिस नमस्कार मैं लेत्र वर्ष का हूँ मेरे शिपारिश कर दिन सब बंद और ये जो तो ले पाई रहता सब इतने राज्य ले सम्मान जाना अंजन तो पीड़ा जो तो ये वाला देश लेते दिने पौधों को आने को तो ठुलो चीज़ होनी अनि इंडिया में जो तो इंडिया को त्यो पौधों का आम्रो देश को त्यो पौधों को तो वैल्यू सेम होनी सेम नाम फरक होला इंडिया में क्या बंजर क्या बंजर आम्रो में बंदा नाम संधा बेरेस नाम संधा त्यो कैटेगरी अनुसार पोजि� यो पदक वाला फलानो वाला रही जगह। हमरो में आज अ पदक पाऊं जा। उल्लै आज अ राष्ट्रपति कार लेको आड़ी फोटो आल जा। राष्ट्रपति ले मेडल आदमी देखो फोटो आल जा। सॉक्यो क्या? सॉक्यो। तू लॉयर कार में उल्लै जुन्नो नहीं हो। तेरे और थे इसाइन। ये दिन मात्र होगी ऐसा हो जाए याद करने आ सकते हैं वहाँ ले जाएं यो पाऊनो बात हो सही सही फलानो राष्ट्रपति ले तो फलानो जाएं इल्ले वहाँ ले जाएं यो पदक ले सम्मान करें को मैंने चाहो बन्ने उनसे ना तीस मासूदन पौड़ देने के तो ना वहाँ जितने आम्रो पदक से कोटी वीक सा गए पदक बन्ने तो पदक बितरण करने सिस्टम से आज वीक हो मुझे था वहाँ से � जो जो बने नहीं ती दिल्ली पौधों को पहुंच रही है पांच पांच ओह किन्हों बनो वो खो यो पांच जाए माँ हाँ कि यो तो बिक्री थी अन्य किसान कौन से ले पौधों को पहुंच जाने तो पौधों दिने को तो सिफारिश कर सके हाँ शायद मानो लाख से गिरिया मंत्रालय ले सिफारिश कर सके लाख से गिरिया मंत्रालय ले राष्ट्रपति गृहमंत्रालय ले रहा राष्ट्रपति कार्यलय दिन पर इन दोनों बात तर फलान दादा ले त्याज्य मेरे दिन इस काफ़ी दादा ले ये पदक को लागी माने ले ही रहा कौन सा मैक्सिमम ले ला सकिन है रे माने पची अनित्य सकिन चल अनिमा इस तर कौशल बन जाके हम तो तो चीज को बनी मैं लेता अब कती बोले बनी गाली पनी 
संगीत कर्मी संघ कलाकार चलचित्र संघ प्राविधिक संघ बाध्य बाधक एवरीथिंग क्या टेक्निशियन हमी हास्य व्यंग्य क्षेत्र के कलाकार को एटा एवटा को अस्तित्व स्वीकार एवटा अर्क मन खोजन यहाँ मैं जहांसम लग सरस्वती मैक्सिमली हरिवंश मदन कृष्ण दाई लुले वहाँ अब हरिवंश मदन दाई हम भगवान बा अग्रज न भाई तो भाग पछाड़ी कसैली कसईला मन देखे मानक मैं मं भेटे लास्य व्यंग्य क्षेत्र में ग्रुपिजम खुरापाती एक्लि अर्क कसरी सीध्यौनी एटा हरिवंश मदन दाई ने नहीं सुरू करते हो एकडेमी लेवल को मैं कमेडी करना चाहूँ मैं कमेडी कसरी लेखने खै सीक्ने ठाँस रमेडी कसरी करने खा सीक्ने हास्य व्यंग्य भाया कि हो हास्य व्यंग्य कसरी कर मेमिक्री के कसरी कर मेमिक्री कसरी चाहे एटा जीवंत बना सकता है कैरिकेचर को कि कैरेक्टर डेवलप कसरी कर खोई तो यहाँ मैं बल्ल बल्ल जाने गए तो भाई एक दिन राम खतरा लाई राम पछाड़ी बाले दिन अभी मैं कहीं लग् हरिवंश मदन दाई लिखे सुरू करते देखिए हमें दाई तो एकडेमी होने स्कूल होने तो हम है जीवन को भोगाई नहीं वहाँ को जिंदगी को दुईटा दुईटा चीज है एटा तो हमें मह को म उस में चिना हराइक मं ये दुईटा चीज तो चीज लहाँ प्रेजेंट कर दिने हो क्या मैं दुई तीनचोटि सीना सुने को ऑडियो में पढ़े तर सुने ऑडियो में सुने ए तो दुबईजना को मैं लगभग दस दस दिन जस्तु लगा सुने क्या तो जिम में आदि तेई सुनी रहने एक डेढ़ घंटा एक डेढ़ घंटा तेई सुंद सुंदा मैं कम्प्लीट कर चीज मत वहाँ अगड़ी उभिद दस पर्सेंट मत सेयर कर दून मं बन क्या बन सके हमी अल मिट हो तब ठाकि बेला में कैरिकेचर करने हम एक दुजा मात्र थे स्टैंड अप करने दुई चारजा थे मेला महोत्सव में भ्याई न भ्याई हो आज कमेडियन धेरे बड़े मेमिक्री करने अब को कह टिक टिक्दन कति समय कह पुग्स आप मेरे मैं चिने के एकदम राम मेमिक्री करने भाई इसे पाली मैं दुई चारजा पलायन हो मैं मैसेज करे तीम भी बस् सकेन भाई ये देश में दाई हजूला हे मन लग् देश व्यवहार हे फिर छोड़ना मन लग् कसले ठाव दीदेन दाई कसरी हो गए आपको क्षमता ने भ्यान ठाव विदेश में छी मैं भाई पालो आँथ चाहिए तिमार जस्त मं भोलि पुस्ता खोई है दाई कलाकारिता मात्र हेर भ चार पांच वर्ष भैस कोशिश गए अभी कहीं कहीं पाइन कसरी हो सोच वास्तवें हो अ हमी स्टील एट मंदिर कमेडी क्लब कर कमेडी विथ चैंपियन आई रह अर्क सुमन भाई को टीम थी कति नहीं छो रहा हम ये तो अलग लाइन लार गए बीसजा हो कमेडियन युवा में होना अग्रज दाई अब रिटायर्ड लाइफ टाइप को छुट्टे थोड़े काम करने कम करने भो रामी पर सब एक रूपता छेन क्या रामी ती अग्रज दाई राखे दुई घंटा मोटिवेट स्पीच दे भैल यो यो भाई हो हम सब मिले गए सब क्या यहाँ के एक्ल अर्क लड़ा असला होके सीस्टम अमी फिर तब कमेडियन प्राय जो नेता व्यंग्य कर अरुला व्यंग्य कर उड़ा तर आपू कस्त हम कहीं खोजेन क्या हम मेन प्रब्लम म अग्रजला ये भू अरुला व्यंग्य करने नेता हमी प्रचंड केपीओली शेरबार ये व्यंग्य कर आपू तो भापनी थर्ड क्लास को व्यवहार है क्या स्वीकार नहीं सकते उस अरुला एक्सेप्टेन्स नहीं अरुला उसे कि सीखने चाहते स्वीकार स्वीकार ऊ कलाकार हो भाई कुरे स्वीकार के सीखने र आउने अपकमिंग जेनेरेशन खराट भर कसरी आके अब अल अलग व्यक्तिगत जिंदगी परिवार हाँ परिवार में हमी सब छो डैडी मम्मी अब अभी छोरी भी थप्पी अभी मेरे दुईटा भाई तीनटा बहनी अलग तो बहनी एक एक वा फिर छोरी अस्त भर्खर मैली बहन छोरी भाई दुईटा भाजी 
अनि तीनटा बहिनी अब ज्वाइँहरु अब त्यो हाम्रो ठुलै फ्यामिली छ काफलेहरुको पनि पर्सनली आफ्नो घरको मात्र पनि हामी जस रमाइलो अब अहिले सम्म सबै जान त्यो बाल्यकालमा त्यो पढाइ गर्दै गर्दा खेरि अ पढाइ गर्दै गरे गर्दा खेरि चाहिँ त्यो आर्थिक अवस्था चाहिँ ठिकै कस्तो थियो हामी त अब पहिले देखि अब एउटा राम्रै खानदानको काफलेहरु त्यहाँ खेतीपाती भएको अनि हजुरबाबु सरकारी जागिरी सरकारी पेन्सनहरु आउने खेती पनि आफ्नो टर्न नै भएको आर्थिक रुपमा त्यस्तो कहिले पनि मैले थाहा पाइन समस्या मैले तर पर्सनल म सानोमा स्कुल पढ्दै पनि अब दशैमा टीका लाग्यो 30 रुपैयाँ 40 रुपैयाँ जम्मा पारेर कुखुरा किन्ने प्याव अनि त्यो कुखुरा बेचेर खसी किन्ने त्यो टाइपको मान्छे म पहिले मेरो पर्सनल प्यावमा 7 8 क्लास पढ्दै 8 10 हजार थियो ए त्यसै चाहिँ अगाडि बढ्यो अब अनि छ भनेर त्यस्तो हुरै सकेर गरेर म अहिले सम्म म एसएलसी दिएर हिने देखि अहिले सम्म मैले घरमा पर्सनली मलाई पैसा चाहिएन मैले मागे पनि छैन आसम छैन मैले मम्मीलाई त्यही भनेर नि हेडे म पढ्दा पनि आफ्नै खर्चले पढ्यो 11 12 बाजुर सबै पहिलो काम चाहिँ के हो तपाईको जीवनको काठफोन आएपछि मैले जेमी काम गरे जेमी मामा ठेकेदार हुनुहुन्छ एकजना बितेर जानु भयो अहिले म ठ्याक्कै त्यही मास्तिर बसेको कृतिपुर पहिलो चोटि आएर त्यहाँ हगे मैले इटा बोकेको तीन तला माथि त्यति बेला खै खै एक सय बिस कति दिनु भएको थियो दिनको अब मैले कहिले त्यहाँबाट हेर्छु छतबाट बुढीलाई भन्छु कि मैले पहिलोचोटि त्यो जीवनमा ज्यामी काम गरेको मैले पछि अनि सिक्दै गएँ इटाहरू बोक्दै गएपछि अनि म त्यो फर्मा ठोक्ने सानो ज्यान हल्का सिकाएपछि ठ्याक्कै मेरो चाहिँ पहिले चाहिँ घरमै बस्दा नि म गाउँमा पढ्दै पनि टेबल कुर्सीहरू आफै बनाउँथे क्या आफ्नो पढ्नेलाई खाटहरु अनि आफै पढ्ने कुर्सी टेबल आफै बनाउँथे दिमाग कड अ अनि पहिला त म अर्के हो मलाई हिजो बहिनीले सम्झाथे अब सायद त्यो चाहिँ सात आठ क्लास पढ्दै मैले त्यति बेला माओवादी आर्मीहरू आइरहे नि मैले त्यति बेला बनाएको एसएमजी छ के अहिलेसम्म घरमा हो यसपालि दशैँ गरेर फोटो खिचेर ल्याउँछु साच्चै के हान्दिन है पड्किँदैन मतलब त्यो आकारको आकारको आर्टिफिसियल थियो बहिनीले हिजो सम्झाथे दादा तपाईँले बनाएको थियो बन्दुक अहिले नि घरमा छ अब त्यो देखेको चाहिँ एकैचोटि हो अब माओवादीहरू क्रिएटिभिटी चाहिँ थियो होइन पहिलेदेखि खासमा खै कमेडियन त हुने भयो होइन तर मेरो अर्कै थियो म खास इन्जिनियरै पढ्ने भनेर अलिकति मेकानिकल टाइपकै थियो दिमाग रेडियो घडीहरू पनि बनाउने लाइटहरू थियो म त्यति बेला हाम्रो त पानसको बत्तीमा पेट्रोल के अरे मट्टी तेल हाल्नु बाल्थ्यौँ त्यसलाई के हुन्छ पेट्रोल पेट्रोल के भन्छ त्यसलाई पेट्रोलमेस होइन पेट्रोलमेस त हामी अब देउसी भैला मात्रै घर आउने कि साथै लालटिन चाहिँ हुन्थ्यो त्यति बेला म गोबरमा त्यो पुरानो ब्याट्री गाडेर बाँसका बट्टामा तार जोडेर म आफू पढ्नेलाई आफै लाइन बिजुली निकाल त्यति बेला त्यति बेला छ सात क्लासमा पढ्दा कति साल हो काठमाडौँ आएको चाहिँ म पहिलो चोटि त त्रिसठी साल त्रिसठी साल इटा बोकेको थियो बैसठी सालमा त्यही वर्ष इटा बोकेको कलाकारिता चाहिँ कति कति सालको एन्ट्री हो कलाकारितामा चाहिँ म चौसठीमा एसएलसी दिएर आए फेरि आएपछि त्यहाँबाट फेरि त्यही ज्यामी कामै भयो त्यहाँबाट त ठेकदार भए इटाको गाह्रोहरू लाउने दिनमा डेढ सय तल पाउने भइसक्यो त्यहाँ तिन सय आउने भइसक्यो त्यो इटाको गाह्रो लाउने रङहरू लाउने अनि फर्मा डन्डी फर्मा काम गर्ने महिनाको अब दिनको तिन सयले भन्यो भने थुप्रो पैसा पछि त्यसमा पनि जीवनमा ठुलो धोका खाफी छोड्यो अनि सहकारीमा काम गरे होलसेल पसलमा साइकल डेलिभरी गर्ने कामहरू गरे एकचोटि धेरै रुया छु चाबेलमा साइकलमा त्यो म त्यति बेला चाहिँ थ्रेटर जोइन गरिसकेको थिएँ शैली रसियन कल्चर सेन्टरमा शैली थ्रेटरमा ड्रामा सिक्न जान्थेँ अनि त्यो ढिलो हुन्छ भनेर दुई बोरा चामल एकैचोटि साइकलमा हालेर गएको त्यो पछाडि गरम भएपछि साइकल उकाल उत्तान भएर लड्दो रहेछ मलाई के त उठाउन सकिन अनि धेरै गुवा गएर रोएँ कोही उठाउने आएन क्या अनि एकजना दाइले भाइ सानो मान्छेले किन यत्रो पचास केजी चामल लिएर आएको उठाइदिनु भने रुद्धै 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 त्यो चामल पुऱ्याए अहिले मैले त्यो जुन घरमा त्यो चामल पुऱ्याउँ थिएँ त्यो भाइ बहिनी ठुलो भएर बाट अहिले अस्ट्रेलिया छन् दुईजनै म अस्ट्रेलियाई विन गर्न जाँदा तिनीहरूले एकदमै दाइ प्राउड फिल अनि तिनीहरूले रुवाए थिएँ भने दाइ तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन थियो छुट्टै लाइफ रहेछ तपाईँको भन्थे कि उनीहरू चाहिँ उनीहरूलाई पनि प्राउड चाहिँ के भने अब यो मान्छे सामान्य एउटा ज्यामी मजदुर होइन चामल न बोकेर जान्थे म धुली धुलो भएर अनि त्यो अस्ट्रेलियामा सो गर्न जाँदा बाटा बाटामा पोस्टरहरू अनि त्यो टिकट काटेर मलाई हेर्न अनि त्यो उनीहरूले दाइ 
आज जीवन में यदि कोई खुशी छदम खुशी तब प्रति यहाँ आने कबले बोक चामल खाएर हम आज पढ़ यहाँ पुग्यम अ बहनी भाई दुईजन मैं एकदम समझ मैगर तो चामल बोक्ता खेल के जोड़ प्रेम चाहे मत अरुण समझना छाइन तो हिजो इटा बोक्ने देखि लेकिन गाड़ो लाने समय जैमी को काम देखि डिवरी करने देखि चामल को बोरा बोक बालुआ छोरी हनुमान थान हनुमान थे खोला में बालुआ निकालने देखि लेकर आज कलाकार दिनेश काफ ने सम्म में भन्न मांग तो जिंदगी टर्निंग पोइंट के मैं जापान हो पूर्ण राणा भाहित्य में राम मं वहाँ ले सायद मैं कलाकारिता में धके लिखो अवटे हमी वहाँ अब एजेट ते बेलि में साहित्य में मस्टर कर संगे बस्थ हम दुईजना रातभरी कुरा कर उज्यालो पार्थ क्या रातभरी नहीं जीवन का कुरा वहाँ जीवन को लास्ट टाइम उत्तराधिकारी यहाँ को जागिर छोड़ जापान जानू एक वर्ष भाई दस में पोहर अं तिमी थिएटर में जोइन हो तिमी राम कलाकार बनु पर्स दिनेश वहाँ चिनाई दे जोइन भाई भै पे तैं काम करते अभी अभिनय सिक थे अभी में देख म कलाकार हाँस्य कलाकार बन चुन म टीवी में चाह समाचार भन्न पर्चो टाइप के बनने हो भाई लगी रहा थे रेडियो में ठैक्क सगरमाथ एफ एम में रंगमंच भाई कार्यक्रम थे रामनाथ घिमिरे दाई इस अंतर्वाता लिंदा खेल मेत बेला अलि अलग क्यारी कैचर कर अलिअलि अभी तो सुनाए पी मन पे वहाँ मजा लगे नीति बेला कोई तो थे मनोज गजर मत कर शुभदाई भी ठाकें भेटेक है बेला नहीं शुभदाई आने भाग थे अस्ट में के भन्न चाहूँ अने धन्यवाद मैं सुनेर सुझाव सलाह दिन नंबर दे भर्खर फोन भो क्या ये फोन आया नहीं मैं क्या तब सुने रईल आम कलाकार हिंदू क्या अरे ठैक्क रेडियो वेडियो मैं चाहिए रहा है कुमार कमल आचार्य दाईस कुरा भे अमार श्रेष्ठ जापान होनी एकदम राम आर्टिस्ट वहाँ गए भेटे दाई म रेडियो काम कर पे क्यारी के सब अ सुन हमी अभी चंपा चमेली भाई कार्यक्रम थे अलग दीदी विदेश अस्ट्रेलिया जो लगता है मैं लंडन हो कि अस्ट्रेलिया पवन कल्ली को आवाज में हलो हलो चंपा चमेली खुले खुले सचे होनी ये टाइप अज हमी सब एकजा गेस्ट आने भैस कि लाइन तब स्वागत है हमारे रेडियो अड़िया भाई धन्यवाद अभी हजर तो एकदम हसाऊन रे मांगनी बुढ़ो को ठैक्क बोलने हे है बोलु इसी मांगनी बुढ़ो रात भाई हाई जाने जाति बोलें बाहर हाकिम दीपेन्द्र सर श्री था सतोष खनाल सुने बस्तर पूरे मनी सिंह हाँ ए केटो ले खाओ यार दामी लाई भोलिब जागिर फिक्स कति तलब हो भक्क पड़े तो भाई कति पैसा लिंक मैं सतोष कति लिनी लिनी अब तेरी तो जागिर गए हई धेरे भाई नराख ला थोड़े भाई फिर तनाव होने हजर कति दिन चलन ते दिन काठमंड खाना बस्ना ला पुगे भाषा मैं मेरे तो रेडियो में बोलने तो सपना भी होने भोलिब जागिर फिक्स तेस पच्चीस चाहिए मेरे जिंदगी को मेरे एटा पार्ट चेंज चेंज भाई सुरू होनी तैंब रेडियो में अब सात आठ वा कार्यक्रम चलाने हफ्ता में क्यारी कैचर करने सब को दीपक राज गिरी दीपा श्री निरौला जितु नेपाल मनोज गजरी दमन रूपा ख्याति जी बाग कमेडी कलाकार तैं आने हरिवंश तैं मदन कृष्ण सब नमस्कार कर पाइनी नजिक सीताराम पटेल तैं आने ओहो ये भो तो जिंदगी होने जो भो आज कति वर्ष भो कलाकार में भारह तेरह वर्ष बाहर तेरह वर्ष कैजना को क्यारी कैचर कर आज को दिन आज के दिन में अब लगभग ओवरअल हंड्रेड प्लस चले सकता चले तो मैक्सिम लगभग मैं चाहता खेल सब को कर जो लग तब को मैं सब भाग मन पर्ने नानी तो स्टेज में सुंदा भाई यो मजा आँच क्या मट बात है कसको वाला भन्न अटेस्ट कि पुराना अलग पुराना पांच वर्ष अगड़ी नहीं तब हम पूर्व राष्ट्रपति विद्या ए गुड गुड तो अलस कसैन सब अलग हल्का सुना हमें 
छोटो 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 तर धेरे को है अल तो भाई अस्त नहीं थे मैं ये टूर ले दिन में पांचवट इवेंट होस्ट करने बिहान देखि अदम गर्मी पानी भो चीसी ले गट घट 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 खाओ अ मेरे तो भोइस चेंज भाषा क्या तो टेम्परेचर टेम्परेचर ले आने बित लगाते मंदिर गम क्लब सुटिंग भो ते फिर तीन टाइप भोइस भो एट हाउड़े को भाव अब हाउड़े भाई मं तो छुट्टी हो तब चिने कि छेन मंदिर कमेडी क्लब को हाउड़े बने को मई हो अब धेरे इसलिए चिन्न भैया छाइन हाउड़े बने को अलग हाउड़े को फैन धीरे बढ़ु दिनेश काहली तीर ध्यान ही छाइन हाउड़े को फैन छ दिनेश काहली तीर ध्यान भैन ते कारण मई हो यो एवं टोन अभी फिर कृष्ण कड़ेल के एवं ए अनित भाई ये मैं बोला दुई घंटा तीन घंटा भी इंटरव्यू लेने कुरो हो भन्न तो मैं ये बेलास कति डलर कमाने बेला भैस यहां तो मैं कहीं कहीं तो फर्स्ट एड लगे नहीं एटा लास्ट में हम सुमन भाई भी आज इस पाली गेस्ट अख में हूँ पे तीन टा प्रोग्राम को टचर अभी शिवहरे पौड़े को यहाँ बड़ा निल्न पर्स मुखान जो तेड़ एकदम राम अमित विष्ट को अमेरिका बसर भी पोडकास्ट हे असाध राम ये बोलने शैली कदम हो तो मं भी राम हो मैं अलग कता कता ये यही चला पर्चा कि भाई लगे ने हर एक कलाकार ने अब तिम्रो उद्देश्य के भादा खी पोडकास्ट चला भाई सक हाई एकदम राम दुआ तेर खोकी ला मर के बुढ़ेस काल में भाई ये अलग पीच में देखो निस्कता तो स्वर ही अंत तब मेरे कुरा नहीं भाथ कर भोलि भाई मेरे तो स्वर छाइन फिर अब क्यारी किचर करने आप बिजी हो आज कई कई स्वर चाहे कर नमिलने भैर अ पीच जस्ते मैं विद्या देवीक सुना सकते तो पीच भाइस हो जस्ते मद हरिबहादुर को स्वर यो सा स्वर ये स्वर ने खाँच क्या जैसे सुनील था नहीं करते मैं हेन भाषा ना भाजा बाबू ये रात कहीं लस्त कुरा मन परेन यो शेर सिंह ने बैग से बेस मर्ग तैलाइक कुरा तिमला रामस ठाईन भाजा भारे यो तल गए उठन पर्ने इस बीचमें हाँ दे क्या अभी अड़किन ये चीज हु अभी सुनील था को सो क्यारिकेचर कर मैं धेरे भाई सर गुमा ते भर मैं जैसे चिंगम रुनील था को अंतिम कर यह भोइस में मोटू पात्र कोई होगा अरे बड़े भैया खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती पतलू अरे जल्दी को सोचो जय हो आइडिया अरे माटू अरे गरम गरम समस्या खाओ हर बे सुरू हो जाओ यो टाइप को भाई सर इसक फिर अर्क उड़ी बाबा को अलग आऊन क्या तो पीच हो उड़ी बाबा भाई तल बड़ा तस्त अब चिंगम को मयर जोन ये अल तल आज अयो म जोन रोक जाओ अयर महीने पे हेर त चिंगा अयर चिंगम के चंगुल बजना यम पॉसिबल अयर मटू और पतलू रोक जाओ अयो म अज तो पीच भैन अज खुल सकता क्लियर भैन लग् टाइम अज पैला तो मेरे स्वर ही सुख्थ अरु यो स्ट स्टैंड अप रू गा हो क्यारिकेचर क्यारिकेचर धे गाड़ो नहीं यार स्टैंड अप लेखे लगे डाइंग भाई हो क्यारिकेचर मैं एकजा दाई नारायण रायमाजी सर हमी राष्ट्रीय लोकतात्वरिकित प्रतिष्ठान के केन्द्रीय सलाहकार भी होने मैं भन्नह तब को टैलेंट मैं छुट्टे तरीका हे तब मिमिक्री मत हो कि अन द स्पोर्ट मिमिक्री में ते भैया चीजला तब कथा में यो राम बना तब हम प्रतिष्ठान को गहना हो तब ढिल भेट भो तर तब प्रति मदम इंप्रेस छूर खास अलग मैं धेरे परदेशी फिल्म खेल हो तब भाई मैं टूर मैं तो वहाँ रेरे एट आत्मीयता एट संबंध ले वहाँ मैं मन देखी मैं खेल नारायण रायमाजी जस्तु व्यक्ति वहाँ जस्तु वरिष्ठ व्यक्तित्व ने मैं तेरी एचिव कर सफल कलाकार भे कि क्या भाई फील भाई मिजो बेलगा भेटे थे वहाँ अभी वहाँ मैं फील भाई मानी को आपने आपने 
हुन्छ छुट्टै चीजहरु अहिले म मुन्द्रे कमेडी क्लब पनि मेरो प्रयास त चाहिँ अन द स्पोर्ट हो स्पोर्ट हो ओके म चाहिँ त्यहाँ त्यो सिचुएसनल अनुसार पनि मेरो चाहिँ क्रिएटिभिटीज हरु चाहिँ मैले म्याक्सिमम मेरो 50% चाहिँ मेरो देख चाहिँ क्रिएटिभ त्यही अन द स्पोर्ट हुने नै हो अ मलाई साथीहरुले यार तपाई लेख्ने भन्नु न लेख तपाई पानी लेखेको र मैले नलेखेको उस्तै छ किर लेख्नु त यार सही भन्नु अहिले सम्म त यो बाहिरको टुर कति वटा भयो नेपाल बाहिर त अस्ट्रेलिया गए कोरिया दुई चोटी गए अस्ट्रेलिया गए अनि ओमान गए मलेसिया तीन चोटी चार चोटी गए दुबई गए अरु कहाँ गए यो लगाउने लुगाको त अलि कतिको सोखिन कतिको हुन्छ म सायद युवा हैन म कमेडीनहरुको सोखिन मध्ये पर्छु होला चश्मा नलाको मेरो फोटोहरु खोज्दा भेटिन रहन्छ एउटा रमाइलो अनि हेयर स्टाइल टक्क बनाएर हिँड्नु पर्ने प्राय जस्तो सुटहरु पहिला त अनि म सबमा जाँदा भाइ जानु न बेला भयो लुगा लाउन न सुट लाएर टक अनि पुच्छे पुच्छे अहिले क्युट होइन दाइ म त यतिकै हो नि ल हो र त्यो त थोतर सोतर लुगा लाएर होइन अनि कहाँ दाइ होइन नि हेतेरी अनि मान्छे कसरी आएछ त अनि कार्यक्रम सकेपछि बल्ल ओ भाइ यार मारौ मुजी यार खतरा दिनु अब तपाईले नि हेर्नु भयो कोट त लाउनु नि फेरि अ कोट चाहिँ कोट चाहिँ फेरि फरक फरक डिजाइनको धेरै आर्टिस्टलाई मैले सिकाएको छु के यसरी हिँड्नु पर्छ कोट लाएर हिँड्नु पर्छ अ राम्रो भएर हिँड्नु पर्छ कमेडियन आर्टिस्ट भनेको चाहिँ जुत्रा जुत्री लाउने जोकर टाइपको होइन स्ट्यान्ड स्ट्यान्डर हो हामी भनेको देख्दा पनि ओहो भन्ने हुनु पर्छ सबै कुरा कपाल टिपटप कालो चश्मा डक्क जहाँ जहिले पनि मेरो म गोजीमा बरु सुक नहोस् चश्मा भएन नि म हिँड्दैन ब्रान्ड कन्सियस कति गर्नुहुन्छ पछि पहिला त मलाई त्यस्तो लाग्दैन त बिचमा एकदम महिनामा अट्ठाइसवटा सम्म स्ट स्टेज इभेन्ट महोत्सव गरेछ मैले त्यति बेला त के ब्रान्डले थेक्नु केले थेक्नु राम्रो तर राम्रै भएर हिँड्थेँ एक सुर्केस लुगा बोकेर बुटोलमा भएर फ्लाइट गएर चाहिँ एक महिना फर्किने त्यस्तो नि भएन अहिले ती दिनहरू सम्झिँदा अहिले चलेको मान्छेको नि त्यो छैन मार्केट यस्तो लाग्छ कहिले कहीँ भइरहेको के भयो होला ला धन्न मैले भ्याएछु त्यति चाहिँ अहिले एकाद एकाद हामीले हेर्दाखेरि एकाद सिङ्गरको त्यस्तो छ होइन दुई दुई चारजना एक एक हात एक हात सिङ्गरको त्यस्तो छ त्यो भाइ कसैको हुन्छ छैन छैन के पहिला पहिला त्यो हामी सेभेन्टी फाइभ सेभेन्टी सिक्समा हामीले मेला गर्दाखेरिकै सिचुएसन हो क्या मैले एक सय चालिस दिन एक वर्षमा होस्ट गरेको छु क्या एक सय चालिस दिन क्या अनि सेभेन्टी फाइभमा मैले धेरै होइन तिन वर्ष जति लगभग हाइएस्ट प्रोग्राम भनेको महिनामा अट्ठाइसवटा कम भनेको सोह्र सत्रहवटासँग गरेछ अनि तर त्यो कमाएको पैसा त्यो माहौल अहिले छैन अनि त्यो पैसा कहाँ छ बर्खर आउँछमा बर्खर आउँसले ओके यो के अरे खानेकुराको सोखिन कतिको त्यस्तो लाग्दैन म मेरो मलाई आज जस्तै तपाईँले दाइ उता के अरे चितलाङमा जाऊँ प्योर लोकल माछा भनौँ नि बाइक स्टार्ट गरेर हिँडिहाल्छु दोलन घाटमा आज बाम मारेको छ भनौँ नि हिँडिहाल्ने हो लोकल कुखुरा पोलेर खाने आज वहाँ चाहिँ जर्सिम पौवा जाऊँ भने हिँडिहाल लोकल कुखुरा र लोकल माछाको चाहिँ म सोखिन म घर बस्दा नि माछा मारे मारे गर्ने हो नि तपाईँको फोटै त्यही आउँछ नि स्टोरी धेरै आएर मलाई गाली गर्छ कि भन्ने जालै हान्ने हो नि त म आफै अँ जाल हान्ने बल्छी खेल्ने म जाल बुन्छु पनि म त धेरै सिपहरू भएको नि होइन त्यो थियो एउटा धेरै जानेर पनि स्किल चाहिँ स्किल यो जीवनमा आसाम केही रिग्रेट छ यो चिज नगरेको भए नबोलेको भए नभनेको भए नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको अब आज पनि एउटा गोपे कुरा खोस्खायो त्यस्तो के नै हुन्छ र एउटा त्यो चुनावमा टिकट अडादा थियो लड्ने भनेर त्यही नै एउटा ठुलो गल्ती गरेको जस्तो लाग्छ तर आँट नगरायो भने सक्छ त्यो चिजले मलाई एउटा चाहिँ फाइदा पनि भएको छ केही घाटा भयो होला फाइदा चाहिँ के हो भने मैले प्रत्यक्ष जनतासँगको सरोकार अडादसी भनेको के हो अनि म त्यति बेला मलाई रिस उठ्ने मान्छेहरू दुई चारजना अब अहिले त मलाई मनपर्छ सबै थापा थलियामा बसेर जो जो थिए नाम भन्दिनँ यो देशका चोरहरू प्रचण्ड के पिओली यस्तो गरेनौ तिमीहरूले यस्तो गरेनौ हामी थापा थलीमा बसेर उफ्रिन अनि म त्यो गाउँमा त यार आमामा म नगरपालिका हो मेरो घर म मेरो वाडामा अहिले पनि तपाईँभन्दा अचम्म लाग्ला टावर आउँदैन फोनको नेटवर्क अँ खाने पानी एक एक गिलास खाने पानी पाइन्न यार चैतको बेला गयो नि कुन देशमा छु म सिन्धुलीको नगरपालिका कमलामाई नगरपालिका भित्र वार्ड नम्बर आठ यार मलाई 
त्यो एउटा अब तपाईँले भन्नुभयो त्यो कहिलेकाहीँ तर त्यो त्यहाँका जनतासँगको ती परिवेश उहाँहरूको दुःख जब थाहा पाएँ नि सायद मैले त्यो वडा त्यसै गर्छु नभने त मैले त्यो थाहा थाहा पाउन थिएँ अनि म त्यति बेला लागेको म नेपालको जुनसुकै व्यक्ति चाहिँ बहस गर्न सक्छु जस्तो फिल भयो मलाई आउनुहोस् मसँग बहस गर्न ज्ञानेन्द्र साई आउनुहोस् रवि लामछाने आउनुहोस् प्रचण्ड आउनुहोस् केपी ओली जो मयू भन्दा आउनुहोस् न बहस गरौँ के के हो त बोलेर मात्रै हुनु हुँदो रहेछ र पाँचवटा काम राम्रो गरेर सबै जनतालाई राम्रो भएको छ र त्यो बेस्ट लेभलको एउटा जनता छ नि अब ग्रास लेभलको त्यो 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 चाहिँ सम्बोधन भएको छैन होइन ठ्याक्कै भएको छ मैले अनि भनेँ अनि उहाँहरूले भन्नु तपाईँ नेताले गरेन कलाकारले गर्छ त विकास भन्नुभयो कि अनि म म त विकास गर्दिनँ म विकास गर्न आफ्नै होइन म तपाईँहरूको आवाज बनेर बोल्छु तपाईँहरूको आवाज लिएर म जान्छु लड्छु कम से कम मेरो जनताले पानी खान पाएको छैन पानी दे त भन्न सक्छु नि त्यति हैसियत छ मसँग मेरो जनतालाई एक अर्कामा चाहिँ भला कुसारी गर्ने टेलिफोन छैन संसारबाट चाहिँ वंचित नबना भन्न सक्छु म त्यति हो म ए तपाईँलाई फुल हालिदिन्छु बाटो भने यो भने मेरो यो वडा दसैँको हैसियत पनि होइन वडा दसैँ भनेको चाहिँ वास्तवमै त्यो ग्रास लेभलको जनतासँग जोडिएर बसेको एउटा बडा त्यो यस्तो व्यक्ति हो नि यो नेपालको ठुलो नेता भनेको चाहिँ फेरि वडा दसैँ रहेछ क्या त्यो जनताले चाहिँ त्यो वडा दसैँ मात्रै चिन्छ अहिले नेपालमा कसले के मतलब छैन क्या उहाँहरूलाई यार त्यहाँ पर्यावरण एउटा आम मान्छेको त लगभग नाइन्टी पर्सेन्ट भन्दा बेसी कन्सर्न त त्यहीसँग त्यो वडा त छेड्छ कि त्यसपछि बल्ल मेयरसँग जोडिन्छन् मेयरसँग जाने हैसियत पनि हुन्न बरा हाम्रा जनताहरूको अनि उहाँहरूलाई त साना क्या साना सपनै छैन यार बरा हाम्रो नेपाली जनताको त्यस्ता जनताको लागि पनि हामीले गर्न सकेन भने कसका लागि गर्नु भन्नु त अनि यहाँ चाहिँ जनता भनेको काठमाडौँका मात्रै सहरका मात्रै दुई चारजना बोल्ने मात्रै जनता रे बोली बोलिदिनेको लागि मात्रै त्यो होइन नि त अहिले पनि हेर्नु त पीडा यार दर्दना कति घटना छ अहिले म एउटा चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको मान्छे सुत्केरी डेलिभरी अस्पताल तुरुन्त नै एम्बुलेन्स जाने बाटो छैन यार होइन विकास त नभएको होइन कहीँ कहीँ त भयङ्करै भएको छ म मान्छु यो बैसठी त्रिसठी पछि अहिलेसम्म मेरै त गाउँको कुरा होइन हरेक घरमा बाटो छ तर पीडा के छ भने त्यसको विकास त भयो तर त्यहाँ छुट्टै खालको तनाव पहिला हामी डोलिया बोकेर अहिले बिरामी लिएर आउनु पर्थ्यो सिन्धुली आठ घन्टा नौ घन्टा अहिले दुई अढाई तिन घन्टा एम्बुलेन्स ल्याइ पुऱ्याउँछ तर मेरो कमलामा नगरपालिका भित्र पनि त्यस्तो चिजहरू चाहिँ मैले त्यो चाहिँ जब वडा दसैँ उठ्छु भने नि अनि घुमेँ नि अनि थाहा पाएँ अनि मलाई दर्दना पीडा लाग्यो पछि म उठिन छोडिदिएँ छोडेपछि मलाई धेरैले गाली पनि गरेँ अनि म म म त्यो कुरालाई दुई दुईतर्फे हिसाबले लिन्छु रिग्रेट्सको रूपमा पनि सबै कुरा सिक्ने अपर सिक्ने मलाई कति अहिले नि भन्छन् तपाईँ छोड्नु नहुने मान्छे हो भन्छन् अब अब गरेर अर्छ कि छैन म पोलिटिक्स अहिले गर्दिनँ छैन लाइफमा गर्नै पर्ने चिज चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ लाइफमा गर्नै पर्ने चाहिँ हामी जो जहाँ छौँ आफ्नो लेभलमा आफूभन्दा दुःख पाका मान्छेलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु पर्ने नै ठुलो जस्तो लाग्छ माया चाहिँ के रहेछ जीवनमा माया त मन त हो नि एउटा आत्माले फिल गर्ने कुरा हो अनि मैले त्यसलाई कतिको भाव रेस्पेक्ट गर्न सक्छु अब धेरै चिज मायामा चाहिँ रेस्पेक्ट पनि चाहिन्छ रेस्पेक्ट भएन भने मायाले संसार थाम्दैन भने जस्तै रेस्पेक्ट भयो माया छ अँ रेस्पेक्ट बिनाको माया त के माया हुन्छ र अगि हामीले अलिकति परिवारको कुरा गऱ्यौँ तपाईँ आज त्यो जनयुद्धकै मैदानमा बाट चाहिँ कता पुगिसक्यो नि हुन सक्नुहुन्थ्यो यदि त्यो परिवार लाई चाहिँ अलिकति नजिकबाट नसोच्दिएको भए होइन परिवारको रोल चाहिँ जीवनमा कस्तो हुँदो रहेछ एकदमै महत्त्वपूर्ण मेरो त लाइफमा सबैभन्दा ठुलो आमा नै हो मलाई जुन जुन टर्निङ पोइन्टमा म अप्ठ्यारो प मैले अघि पनि भनेँ म कहिले पनि अरूलाई डि म सिङ्गल डिसिजन लाइफ म जे जे गरेँ लाइफमा म आफैले गरेँ पुगेँ मैले पछि पैसा कमाएपछि बाउ आमाको लागि भनेर घर बनाएँ पक्की घर सानो चटक्क राम्रो भाइ बहिनीलाई सबै मैले पढाएँ भाइ बहिनीको खुसीको लागि आफू पनि धेरै खुम्चेको छु बहिनीहरूको बिहे गरिदिएँ आफ्नो बिहे गरेँ मैले कहिले पनि बाबुआमालाई टचर दिएन त्यो नै मेरो चाहिँ एउटा लाइफको सबैभन्दा हाइएस्ट सक्सेसफुल पार्ट जस्तो लाग्छ अहिले पनि त्यही भएर दुःख पनि लाग्दैन जब बर्गर गरेपछि चाहिँ अलिअलि तनाव पनि भयो त्यो पनि मलाई ऊ लागेन अनि हरेक अप्ठ्यारो पर्दा अनि आमालाई चाहिँ मैले सम्झिने र यस्तो भयो भने ठिकै हुन्छ आमा चाहिँ के रहेछ आमाको त अब कुनै पनि तुला नै हुन्न संसारमा आमा नभएको भए त हामीले संसार देख्दैन थियौँ पनि आमा भनेको चाहिँ एउटा सिङ्गो ब्रह्माण्ड नै हो क्या 
शब्द नहीं तुलना करने सकिन आमा जो अस अलरेडी दुईटा आमा एटा आपने आमा अभी सासू आमा मईस आमा मजा चाहे लगे दुईटा आमा मध्य एकजना एकजा मसंग भर मैं काकम छु आमा को सब कुछ मसंग फील भैर थोड़े मेरा चाहे कस्त हो मब मया सपोर्ट साथ सब उत्तिक मिलने एकदम मिलने क्लोज एकदम नजिक से मेरे एकदम थोड़े एकदम उन् रोल के जिंदगी में मैं तो जिस फील करे उ दुख पे मपोर्ट कर पाए जो लगे अफूला पीड़ा पड़ता हो अब स्कूल पढ़ते देखने आगे मध्य को एकजा साथी दु दुई क्लास देखि नहीं पढ़े आकाश राणा मगर अब संगे हमें कुरा भेट हो रहा मेरा स्कूल लेवल को कलाकार तो मई सके घनिष्ठ भयंकर भाई सब सब राम लाइन खास पैसा पैसा कई हो खे म हिजो स्कूल लेवल बढ़े सात आठ क्लास पढ़ा दुई चार सौ गोजी में हालां हिंदे कलाकार तो नचल जैमी काम करम्रे लम्र जुत्ता राम्रे पार्टी सुज कोट लाथे मत्यादे चले पी पैसा हो पैसा छेन पैसा अभी कई होने रहे भाई मैं अभी फील भ आवश्यकता एट मैं कसरी लिने पैसा लाने कुछ अलग मस मैं दुई 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 करोड़ भाई मैं पुग्दे क्या अभी काम थे पैसा दस करोड़ होता नहीं मैं पुग्देन पैसा कई पैसा सब सब दीदेन ते भर सब भाई संसार में मन जीवन आनंद खुशी खुला आकाश में नहीं निदा पाए आनंद भाई तो नहीं हो लाइफ आम पब्लिक ने चिन्ने दिनेश कैफले है कैरिकेचर करने मिमिक्री करने देखि लो हमें हेने टीवी में यूट्यूब में डिफ्रेंट कैरेक्टर में आने देखि लेकर आज हमें एट नया था जनयुद्ध को पार्ट में सामिल देखि लुके लुके ज्यामी देखि लर घर में सामान पुराने देखि लमो एटा जर्नी को हमने कुरा गये है सब हे जिंदगी के मैं धीरे पैल ए व्याख्या करते क्या लाइफ लाइफ बने एटा रंगमंच हो हमी पर्दा अगाड़ी छी के रोल करना पर्च हमें जे लेखे आखांत में पाठर कर जो दिन हम रोल सकता ते पे हम अस्त हम रोल सको लाइफ तीन हो हमी अल जे जे कर सब अभिनय नहीं कर हम लाइफ जस्ते हो जो लग जिंदगी कलाकार कलाकार तो जस्ते हो जब हम रोल जब हम जो दिन यहाँ रोल सकता हम पर्दा पछाड़ी अर नया मं स्टेज फ्यूचर प्लान के मूवी डिरेक्शन पढ़ने लाइफ के ठूल मेरे ड्रीम्स हो कुछ दिन हमें तब को डायरेक्शन को मूवी हेन पाँच अलग स्टील दुईटा स्टोरी मूवी चाहे लेखी रहूँ एटा चाह चनैद संग रिटेड घटना एकदम दर्दनाक आपने कथा नाई तस्त नजिक बड़ देखे भोगे मत अब अल ठूल थे आठ क्लास पास कर सके मानी हो तीन चार क्लास पढ़ा बच्चा जनयुद्ध में कसरी गए कें लगे के भो ते पच्ची लाइफ ती बच्चा हुर्क आए पे समाज में के भैर माओवादी कति को संबोधन गयो कति एक्सपेक्ट गए कि करेन आज के भो आज ती हिजो जनयुद्ध में बच्चा लिड़ने बंदूक बकाने आज के करना मेरे गाँव को एकजा अंकलस रिटेड घटना हो रियल स्टोरी रुंचू मेरे पटक पूरे कर सकता छेन 
पछिको समयसम्म पनि रिफ्रेश टाइपको भइन्छ त्यो एकदम तपाईले गर्ने कुरा अलिकति जिस्किने टाइपको अलि ठट्यौली टाइपको सिरियस कुरा गर्दा नि मजाले गर्दिने खालको हैन त्यो खालको बे हुन्छ अघि मैले सुरुमा भने हामी अघि पनि रमाइलो हिसाबले यो कुरा गर्ने गर्यौ करिब करिब 1.5 घण्टा आसपास हामी कुरा गर्ने गरिसक्यो तर म्याक्सिमम टाइम चाहिँ मैले तपाईले आज अलिकति इमोशनल टाइपको एकदम त्यो मैले जुन क्यारेक्टर चाहिँ तपाईको जीवनमा मैले आजसम्म देखेकै छैन के हामी भेट्दाको त्यो व्यक्तिगत एउटा प्रश्न जिन्दगीमा पनि तपाईँ त्यो त्यो नेचरको मैले कहिले देखेको छैन एउटा सोसल साइट छ जहाँ मान्छेले चाहिँ राम्रै कुराहरू देखाउनु खोज्छ अहिले त्यहाँ त देखेकै छैन स्टेजमा त झन् पेसै चाहिँ रमाइलो गराउने हो त्यो देखेकै छैन त्यो लाइफको त्यो यो तिनटा चिजमा मैले अर्को एउटा चौथो चिज तपाईँको आज भेटेँ क्या जुन त्यो मलाई त्यो एक्सपेक्टेसनै थिएन क्या कि यसको यसको रिजन के हो यो खास यो मैले अहिलेको डेढ घन्टा कुरा गर्दैछु होइन कस्तो भयो भने मलाई पछिल्लो समयमा धेरै चिजहरू जस्तै मैले जीवनमा केही गोपेर राखे थिएँ भने त्यो एउटा चिज राखेँ कसैलाई पनि थाहा भएन क्या धेरै जस्तो जो मेरो लाइफमा पहिला जोडिएका मान्छेहरू बाहेक पछि कलाकारिता भएपछि जोडिएका मान्छेहरूलाई थाहा नै आज पहिलो जोडी सायद मिडियाबाट नै यसरी भने बिचमा मैले अन मतलब अनफर्मल मतलब कुरामा एकजना दाइलाई भनेको थिएँ नि तँ म्याचहरूले भन्नुभएको रहे पुरै लडाको हो भन्दै नि अनि होइन दाइ त्यसको त परिस्थिति फरक छ तपाईँले सुनेपछि थाहा पाउँछ के थियो त्यो भनेर त्यो त्यो त्यसलाई नजिकैबाट त निहाल्ने म पनि हो त्यो त्यो सम्झिँदा त दर्दनाक हुन्छ भनेर अनि तपाईँलाई एउटा भने जस्तै म अहिले पनि मेरो जीवनको जति मेरो पार्ट मैले गर्छु प्रोफेसनल कमेडी त्योभन्दा धेरै मेरोको चाहिँ अहिले पनि म बाँचेको जीवनहरू चाहिँ म अहिले पनि मेरो छोरी र म वाइफसँग बेडमा हुँदा म एउटा कानमा एउटा कानले छोरी रोएको सुन्छु भने एउटा कानले चाहिँ म नोभेल सुनिरहेको हुन्छु हाम्रो श्रुति सम्वेक अछुत घिमिरे अस्ति उहाँसँग लाइभ भेट पनि भयो एकदमै खुसी लाग्यो मैले सायद धेरैवटा नोभेलहरू चाहिँ सुनेर कण्ठ गरेँ सुनेर अनि म त्यो सेन्टिमेन्टलमा धेरै बग्ने मान्छे हो मैले तपाईँले भने कहिले हो देखाउँदिन मैले त्यो चिजहरू देख देखाएर हुन्न पनि अब आज प्रसङ्ग त्यस्तै भयो अब त्यो भाव पनि होला मिलेर मैले अब लाइफमा इन्टरभ्यू त कति दिएँ नि कहिले कहीँ त दिनमै दसवटा जस्तो नि भएको थियो त्यो लाइफ धेरै फेरि हँसाउने रमाइलो खालि सबै सुरुमै एउटा क्यारिकेचर भन्ने हुन्थ्यो वास्तवमा आज मलाई फिल भइरहेको छ म पक्का कलाकार जस्तो भयो कि अब ड्रेस त के आज त्यो तपाईँसँग भयो अनि म अहिले पनि धेरै नोभेलहरू दरबार बाहिर कि महारानी रमिला नानी देखि लिएर सकसदेखि लिएर जीवन काँडाका फुलदेखि लिएर झोलादेखि लिएर कृष्ण धारावाहिकको सबै सबै नोभेल हो राधादेखि लिएर एभ्रिथिङ बिपीको धेरै ओके अहिले लेटेस्ट भर्खर सकस सक्यो नोभल चाहिँ सुनिराख्नु म अहिले म कहिले बाइकमा हिँड्दा नि सुनेर हिँडिदिन्छु सो आज चाहिँ त्यो मलाई आफैले पनि सोचे भन्दा त्यो धेरै धेरै बाहिर क्या टपिकहरूमा होइन अलि अझ बेसी त्यो स्टोरी तपाईँको त्यो यात्राको विषयमा अझ अझ मजाले खुलेर कुरा गरेको त्यो अनुभव भइरहेको छ आफैले पनि यो सकिरहँदा होइन सो फर्स्टली चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ यो समयको लागि होइन एकदमै अब हृदयदेखि धन्यवाद म अब हामी तपाईँ हामी एउटै फ्यामिली जस्तो प्रायः जस्तो हामी इभेन्टहरू गर्ने तपाईँ पनि होस्ट गर्ने म अनि कमेडी होस्ट कहिले कहीँ सँगै पनि एउटा स्टेज पनि गरेँ होला धेरै गरेको छौँ हामीले अनि त्यति बेला भेट्दा चाहिँ अँ रमाइलो रमाइलो मात्रै हामी जस्तो यस्तो होला जस्तो नि लाग्दैन थियो अनि पोडकास्ट गर्दैछु मैले भन्दा पनि मैले ल ल यो राम्रो है गर्नुपर्छ भने हेर्दा एक दिन आउनुपर्छ आज यो बसाइ चाहिँ साँच्चै नै अहिलेसम्म यो मेरो जीवनको लागि चाहिँ एकदमै फरक हुन्छ नि अब अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने भनिसक्यो होइन अब बुढीले पो किन भनेर जानी पल्टेर भने जस्तो हुन्छ टाइपको अनि मान्छेहरू पनि ला दिनुहोस् भाइ त्यस्तो रहेछ नि किन यस्तो भन्ने भन्छ यो डर जस्तो फिल पनि भएको छ तर केही छैन मैले जीवनमा त्यस्तो मैले कसैलाई पनि अहिलेसम्म पाप गरेको जस्तो लाग्दैन धर्म कति गर्न सक्यो 
सधै राम्रो गर्नु पर्छ जस्तो लागिरहेको हुन्छ पहिला पहिला अब हरेक जन्मदिनमा म हिट हुँदा पनि कहिले के कसलाई कहीँ कहिले कसलाई कहिले वृद्धाश्रम कसलाई गरेर हुन्थे धेरैले चाहिँ त्यसलाई पब्लिसिटी पनि गरे अब मैले सबै लाइफको सबै कुराले त्यसरी गरिन पनि होइन तर जे छ राम्रो छ आज खुसी छु ह्याप्पी छु जित्दैछन् जोडेर अहिले मन्दिर कमेडी क्लब गरिरहेको छु त्यहाँ रिमाइन्डली अब हाउडे दही लगायत कृष्ण कडेलको नयाँ ओइल क्यारिकेचर बजारमा म सबैले मन पराउनु भएको छ विभिन्न कहिले माग्ने बुढा कहिले प्रचण्ड के सबै त्यहाँ मिल्ने जति गरेर आउँछ राम्रो छ खुसी लाग्छ सो अल द बेस्ट यो जे जे गर्न खोजिरहनु भएको छ जे जे गरिरहनु भएको छ राम्रो होस् र यो मुभी चाहिँ हामी चाँडै चाँडै हेर्न पाउँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो सो थ्याङ्क यू सो मच अब मुभी चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पैसै हो आपसँग अहिले पैसा छैन चिजहरू छन् क्रिएसनहरू अन्य चिज पनि तर मुभी भन्दा पहिला मेरो अर्कै एउटा सो आउँछ होला तयारी गरिरहेको छु अनि त्यो सक्सेस भयो भने चाहिँ मुभी ओके मुभी चाहिँ म चालिस वर्ष उमेर पुगेँ भने पनि डाइरेक्सन चाहिँ पढ्ने रहर छ रहर छ ओके त्यो पुरा होस् यो समय लागि अहिलेसम्म जीवनको अपुरो सपना त्यही हो त्यति मात्रै हो ओके त्यो छिटै छिटै पुरा भएको हामीले हेर्न पाउँ यो समयको लागि अनि सब कुराको लागि थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच एकदम नमस्ते सबैजनालाई यो माई जोर्नी होइन पोडकास्ट हेरेर बस्नु भएको छ लाइक कमेन्ट सेयर खुलेरै के के भन्न मन लाग्छ भन्नुहोस् केही फर्क मजाले कमेन्ट मैले कमेन्ट गरिदिनु तर सेयर र लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब घन्टी आई फ्यू त्यो बेल बजाइदिनुहोस् त्यो तेल त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनको रोजीरोटी पनि चल्छ भन्ने कुरा त्यो पनि तपाईँको एउटा समाज सेवा हो ठुलो समाज सेवा चाहिँ अहिले हाम्रो लागि घन्टी बजाएर सेयर गर्ने अनित विष्ट र दिनेश काफूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना आगामी दिन अपकमिङ जर्नी चाहिँ राम्रो होस् भनिदिनुहोस् त्योभन्दा लाइफको ठुलो धर्म चाहिँ त्यो चाहिँ काँसीमा जाने भन्नु भन्नुहोस् त्यो भाइ केही चाहिँदैन लभ यू थ्याङ्क यू